Halo teman-teman Apa kabar kalian semuanya Ketemu saya Di belakang saya ada yang menarik nih Bunga Pohon-pohon lagi Mulai bertunas kembali Dan mengeluarkan bunga Ini adalah tanda musim semi Indah sekali pohon-pohon ini Semuanya mengeluarkan bunga Warnanya putih Tuh ada beberapa pohon lagi di sana Dan ini sebenarnya uh, Cuman dekat aja Dari rumah saya <laughs> Rumah saya ada di sebelah sana Saya tadi nyebrang ke sini Nah teman-teman Menarik ya Itu indahnya musim semi itu kayak gini tuh semua bunga-bunga pada bermekaran ini kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5 pohon lah yang putih-putih ini ya saya nggak tahu ini pohon apa tapi aduh indah sekali teman-teman ya itulah pergantian musim sekarang kita sudah memasuki musim semi permekaran ya bunga-bunga di mana-mana beberapa hari ini tuh hujan terus hujan terus karena memang begitulah ya pergantian musim ya kita sudah uh, beralih dari musim dingin memasuki musim semi dan tanda-tanda uh, yang pertama dilihat tuh adalah uh, rumput-rumput mulai menghijau kembali ya tanaman-tanaman pohon-pohon yang gundul pohon botak sudah mulai bertunas ya dan mengeluarkan bunga seperti teman-teman lihat nih pohon di belakang saya ini benar-benar indah ya dan di kompleks ini tuh ada sekitar lima pohon seperti ini ya dia mengeluarkan bunga dan indah sekali teman-teman Nah saya nih ambil kesempatan untuk jalan ke sini supaya bisa bikin video pendek ini Nah saya sebenarnya mau menceritakan tuh tentang tanda utama kalau kita sudah masuk musim semi Salah satunya yaitu uh, berlakunya daylight saving time Teman-teman ikuti terus ya nanti saya akan kasih tahu apa sih daylight saving time itu Ya, itu berlaku di Amerika ya. Saya tidak tahu di negara lain mungkin ada juga dengan istilah yang sama. Tapi saya mau ceritakan apa yang saya tahu tentang daylight saving time yang berlaku di Amerika. Ikuti terus ya. Nah, tapi teman-teman, walaupun musim semi itu begitu menarik karena bunga-bunga bermekaran, pohon-pohon mulai mengeluarkan daun pucuk-pucuk mudanya. Tapi teman-teman harus tahu ada banyak juga alergi yang muncul di musim semi. Ya salah satunya karena bunga-bunga ini ya. Bunga-bunga ini tuh mengeluarkan yang namanya polen ya. Jadi serbuk-serbuk bunga itu membuat kita alergi ya. Sehingga di musim semi seperti ini tuh banyak orang menghindari keluar rumah kalau berangin dan juga di puncak-puncak bunga-bunga bermekaran. Nah, saya juga sebenarnya kena alergi polen ini, tapi uh, saya minum obat tiap hari. Jadi kita akhirnya tiap hari harus minum obat alergi, ya. <laughs> Jadi ada plus ada minusnya. Kita bisa uh, menikmati indahnya bunga-bunga bermekaran ya seperti ini, teman-teman. Tapi di satu sisi ya kita juga harus minum obat e, alergi supaya tidak terlalu alergi dengan serbuk-serbuk e, yang keluar dari bunga-bunga ini. Selain serbuk-serbuk bunga, e, kegiatan memotong rumput ini juga membuat ada serbuk-serbuk rumput yang bertebaran apalagi kalau ada angin ya teman-teman waduh saya tuh langsung alergi aja nih ini pun lagi ngambil video ini saya udah gatel hidung ya mata juga berair gatal ya jadi memang harus minum 
uh, pil ya alergi pil karena ya beginilah kalau musim semi kita sudah mulai ya kegiatan motong rumput suami motong rumput satu kali seminggu hey baby <laughs> Halo, halo semuanya. Di sini lagi cerah, jadi saya pakai topi karena lagi cerah sekali. Nah, teman-teman, apa kabar kalian semua? Ini sudah masuk musim semi ya, dan seperti teman-teman lihat, ya, rumput di halaman kami sudah menghijau, hijau sekali. Dan saya tuh mau cerita ke teman-teman tentang uh, daylight saving time dan masuk musim semi tapi saya mau tunjukkan dulu ini lepat ah nih ini sebentar lagi sudah akan keluar tunas daun-daun muda jadi sebentar lagi pohon ini akan mulai penuh daun lagi sementara kalau teman-teman lihat di Uh, tetangga saya itu pohonnya juga sudah keluarkan bunga dan sekarang sudah ada daun-daun muda ya nah itulah pergantian musim nah, apa itu daylight saving time ini adalah uh, praktik penambahan bukan penambahan ya memajukan satu jam biasanya satu jam atau lebih tapi normalnya umumnya satu jam yang ditambahkan oh, sekali lagi dimajukan ya bahasanya salah kalau ditambahkan nanti orang berpikir loh berarti satu hari 25 jam <laughs> jadi proses day, uh, jadi praktik daylight saving times ini adalah praktik yang umum berlaku di Amerika Serikat dan Kanada itu adalah uh, proses dimajukan satu jam normally satu jam atau lebih uh, di uh, musim semi sampai ke summer sampai ke fall nanti di musim fall atau musim gugur itu jamnya mundur lagi kembali ke standard time jadi untuk tahun ini tahun 2021 um, daylight saving time nya mulai berlaku tanggal 14 Maret kemarin dan nanti akan berlaku sampai tanggal 7 November 2021 jamnya akan fall back lagi uh, atau mundur lagi ke waktu standar nah jadi yang terjadi adalah waktu di siang hari akan menjadi lebih panjang. Uh, ada apa itu? Ladybugs. <laughs> Jadi waktu di siang hari akan menjadi lebih panjang karena biasanya kalau sudah masuk musim semi seperti ini kan siang hari lebih panjang ya. Jadi uh, itu sebabnya kita ada daylight saving time. Nah, kalau pertanyaannya apakah ini berlaku di negara-negara lain? Well, saya tidak terlalu tahu ya. Yang saya tahu daylight saving time ini berlaku di Amerika dan Kanada. Ada praktik yang sama juga berlaku di um, sebagian Eropa, tapi di sana bilangnya summer time ya. Karena summer time itu kan memang uh, terang lebih lama. <laughs> Sampai jam 8 malam masih ada matahari begitu kan. Nah, kalau di Australia juga sebagian dari Australia berlaku ya berlaku uh, pergeseran jam pada musim panas ya Nah uh, yang kita perlu tahu bahwa uh, Amerika Serikat ini berada di uh, North Hemisphere bilangnya ya kalau uh, Australia kan di bawah ya selatan South Hemisphere jadi uh, kita sekarang masuk musim semi sementara teman-teman di Australia sudah mulai masuk musim gugur ya 
<laughs> karena mereka nanti bulan-bulan yang dingin atau winternya itu justru di pertengahan tahun ya Juni Juli Agustus begitu jadi uh, beda ya dengan sistem musim di bumi bagian selatan dengan kami yang di bumi bagian utara ini nah yang uh, daerah di seputaran Katulistiwa termasuk Indonesia itu mostly tidak ada perbedaan waktu ya memang kalau diperhatikan eh, posisi matahari ada sedikit pergeseran tetapi tidak banyak dan negara-negara eh, yang dekat dengan garis katulistiwa termasuk Indonesia itu adalah benar-benar negara yang sangat-sangat diberkati karena mendapatkan sinar matahari yang penuh sepanjang tahun dan tidak perlu ada penambahan jam Uh, bukan penambahan, aduh sorry saya selalu bilang penambahan tidak ada pergeseran jam tidak ada pergeseran jam tidak seperti kita di sini ya kami di sini tuh uh, pergeseran jam itu selalu terjadi setiap tahun jadi untuk tahun ini mulai 14, Ma 14 Maret kemarin sudah bergeser lagi maju ya jadi nambah kita nambah uh, bukan nambah sih, aduh bergeser aja gitu bergeser jadi siang hari lebih lebih lama dan um, kalau terjadi pergeseran ini tuh biasanya kalau mau geser maju ke summer ke springtime summer kayak gini itu ada satu hari yang hanya 23 jam dan itu kemarin tanggal 14 uh, Maret Sementara kalau nanti tanggal 7 November mau e, bergeser balik ke standar time Maka itu akan terjadi do, satu, ada satu hari yang isinya 25 jam <laughs> Bukan 24 jam lagi tetapi 25 jam Nah teman-teman mudah-mudahan penjelasan saya cukup jelas ya Tidak membingungkan <laughs> Oke teman-teman itu saja saya pikir tulis di komentar ya teman-teman kalau ada komentar lain dah.